നമസ്കാരം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ വാല്യൂസ് ആർ അസൈൻഡ് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് കാറ്റഗോറിക്സ് ഇതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇതിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഡൈക്കോട്ടോമസ് വാരിയബിൾ ആൻഡ് ട്രൈക്കോട്ടോമസ് വാരിയബിൾ ഡൈക്കോട്ടോമസ് വാരിയബിൾ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെയുള്ള മെഷറിംഗ് ടൂൾ ആണ് അപ്പോൾ യെസ് എന്നും നോ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് കോളങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ ഡെക്കോട്ടോമസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിൽ മെമ്പർ ആണോ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാം ഇനി ട്രൈക്കോട്ടോമസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയിഡ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കോളം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ട്രൈക്കോട്ടോമസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗോറിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആക്റ്റീവ് വാരിയബിൾ ആക്റ്റീവ് വാരിയബിൾ can be changed and under the control of research so and so it is a dependent variable sorry and so it is a independent variable it is controlled by the investigator ini active variable ennadu konde artham aakunnathu idinagathu varuna measurement ennu parayunnathu oru researcher e sambandhichu adu control cheyapadan sadhikkunna onnaanu atharathulla variables ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതാണ് ഒരു ഒരു വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പല വിധത്തിൽ അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പല വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് റിസർച്ച് അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാരിയബിൾസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാരിയബിൾസ് മീൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് റിസർച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ മെനി മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി ദർ ഏജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ലൈക്ക് സെക്സ് റേസ് ഓർ ജെൻഡർ ഉദാഹരണത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വാരിയബിളിന് നേര് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാരിയബിൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ദ ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ദർ ഏജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാത്ത ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് വിധത്തിലുള്ള വാരിയബിൾസ് ഇത്രയുമാണ് ചിന്തി അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ പി എന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളെയാണ് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഐ എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഐഡന്റിഫൈ വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഫോമുലേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന വാരിയബിൾസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണെന്ന് പറയണം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം